Apesar de a Justiça Federal ter 125 anos, a trajetória foi difícil para chegar até aqui. Por isso, as últimas cinco décadas são comemoradas também, como um renascimento da Justiça Federal no país. A Lei 5.010 de 66, ela marca um período é, de revigoramento, de reestruturação da Justiça Federal. Quem olha a história percebe que a estruturação da Justiça Federal, dos juízes federais, dos juízes federais substitutos, enfim, dos tribunais, é, quem não vê a história tende a ver de maneira linear, como se fosse tudo normal, mas na verdade a Justiça Federal ela é caracterizada por ser um grande incômodo para poderosos. Desconforto para quem não aceita o que é a justiça. Mas cumprir a tarefa de alcançar esse nível no sistema judiciário federal não foi algo simples e muito menos imediato. 1890, decreto 848. Um marco legislativo que veio antes mesmo da primeira Constituição Republicana. Nós temos a Justiça Federal desde o século XIX, desde 1890. E, no entanto, a história é, demonstra as marchas, os avanços e as contramarchas é, no que diz respeito à evolução, o desenvolvimento dessa importante instituição. 1937, o retrocesso. Em 1937, com a Constituição polaca, a Constituição é, autoritária, que, fez, que enfim, se caracterizou por restringir vários direitos fundamentais, nós temos nela ah, como característica, como uma marca também negativa, a extinção da Justiça Federal. 1946, uma tentativa de resgate. E só vem surgir novamente em 1946, quando se tem uma abertura constitucional, e isso somente pelos tribunais federais de recursos. Né? E finalmente, 1966. A grande marca de reestruturação, de é, novo surgimento da Justiça Federal é uh, do ano de 1966, com o advento da Lei 5.010 de 66. Ali nós temos a criação ou a recriação da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, uh, a criação do Conselho da Justiça Federal, nasce ali o Conselho da Justiça Federal como esse órgão de cúpula administrativa e orçamentária da Justiça Federal. E de lá para cá, é esse viés de desenvolvimento, esse viés de capilarização, de interesse, de organização, de legitimação. A Justiça Federal vai mostrando nessa história várias facetas. Particularidades que demonstravam a defesa da cidadania, mas ainda assim desagradavam a quem a Justiça não interessava. Era sempre uma confusão para fazer valer os direitos de cada um de nós. Um grande tumulto. É, tanto assim que a Constituição não pôde fixar a sede dos primeiros tribunais regionais federais. O deputado Leonardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, ele procurou solucionar o problema, encaminhando o assunto para uma lei complementar. Mas, evidentemente, que a mesma dificuldade relativamente à fixação das sedes iria ocorrer quando a discussão dessa lei complementar. Diante disso, nós sugerimos a ele uma solução técnica, que a sede dos primeiros regionais seriam fixadas pelo antigo Tribunal Federal de Recursos, tendo em vista a localização geográfica e o número de processos. Isso foi a solução que permitiu que os tribunais fossem criados no prazo de seis meses, que era um prazo muito curto. Né? Sem essa solução, eu penso que iria retardar muito a criação dos tribunais regionais federais. E mesmo com a Constituição de 88, o risco era visível e palpável. É uma justiça extremamente importante, mas houve muita, muitas pessoas que lutaram contra ela, e não tão longe assim. No período posterior à Constituição, a Constituição previa sua revisão no prazo de cinco anos. Houve uma grande luta no sentido de excluir a Justiça Federal. Mas não teve jeito, estava consolidado. Essa organização dualista com os dois, os dois poderes, um poder judiciário federal e um poder judiciário dos estados, é, é o que há de melhor para a federação. Né? Isso vem lá dos Estados Unidos, mas isso se adaptou muito bem aqui. E a Justiça Federal hoje desenvolve um importante papel. 
papel de proteger cada cidadão brasileiro, resguardar a ordem e a democracia. Assegurar que a lei seja cumprida, desvendando grandes esquemas criminosos. Combatendo a corrupção. Do julgamento que desvenda organizações criminosas ao julgamento de recursos previdenciários. Acordo de dívidas para quitar a casa própria. Deixa de ser uma justiça para a elite, questões tributárias importantes, questões agrárias, para ser uma, uma justiça popular com o advento dos juizados especiais federais, causas previdenciárias, acesso à saúde, acesso à assistência social. A evolução veio com a experiência de magistrados, ministros, de todo o judiciário. E muitos se uniram para dar os parabéns ao progresso de cinco décadas, com uma lei que suportou contrariedades e se mostrou forte. Por isso é muito importante essa legitimação social, essa reafirmação que é isso que nós, juízes federais, juízes federais substitutos, magistrados federais, servidores, estamos a fazer, servindo o público dessa maneira ao longo desses últimos 50 anos. Um seminário no Conselho da Justiça Federal foi, como o próprio nome diz, um resgate da memória da Justiça Federal. Realmente é uma data importante. E é nesse, ah, quem conhece a história da Justiça Federal é, sabe que ela hoje se afirmou perante o país. Com a Lei 5010 de 66, a Justiça Federal ganhou singularidade, característica própria e 50 anos a mais de uma memória, com um ângulo que se destaca pelo respeito. É muito importante comemorar esses 50 anos e é muito importante estar atento para que não possamos, para que não venhamos a transigir, para dar nenhum passo atrás.